PT Pertamina Persero resmi memperlakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi mulai Minggu 27 Februari 2022. Kini harga LPG non-subsidi dijual Rp15.500 dari yang sebelumnya Rp13.500 per kilogram. Kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya sejak akhir Desember tahun lalu. Sementara harga jual LPG subsidi 3 kg tidak mengalami perubahan. Di bulan November 2021 itu harga CPA-nya itu sempat menyentuh 847 dolar per metric ton. Ya, itu uh, CPA tertinggi sejak tahun 2014. Sehingga ketika kita harus menaikkan di bulan Desember kalau kita naikkan secara 100% untuk keharga ekonomian, pada saat itu bisa mencapai kenaikannya sekitar 5 ribuan, 5 ribuan lebih per kilonya. Tapi kita mempertimbangkan beban masyarakat pada saat itu, masalahnya di tengah pandemi gitu ya, sehingga kita memecah kenaikan itu melalui beberapa tahapan. Dalam hal ini mungkin dua tahapan gitu ya. Menanggapi kenaikan harga ini, Ujang yang merupakan pengguna LPG non-subsidi mengaku keberatan. Minyak goreng nama udah udah mahal kosong lagi, jarang lagi. Mending mahal kalau ada, udah mahal nggak ada lagi. Kalau bisa ya pemerintah tolong dah diturunin kalau bisa sebaik mungkin gitu maksudnya untuk pemerintah. Gas juga sangat keberatan juga nih untuk ibu bapak rumah tangga juga soalnya saya sebagai tulang punggung juga kan sangat keberatan lah. Kenaikan harga LPG non-subsidi ini terjadi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, makanan olahan kedelai, hingga daging. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad, kenaikan harga bahan pokok lebih didominasi pengaruh eksternal yaitu meningkatnya permintaan seiring pemulihan ekonomi dunia. Hal itu juga dipengaruhi oleh kondisi domestik yang rentan terhadap kenaikan harga komoditas dunia. Lagi-lagi kita harus uh, merubah konsep katakanlah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian. Kalau ketahanan pangan itu tidak peduli dia dari impor dan sebagainya, ya, tetap, tetapi kalau kemandirian ada perspektif katakanlah produksi dalam negeri menjadi prioritas untuk dikedepankan termasuk penggunaannya begitu. Tauhid Ahmad memperkirakan harga bahan pokok seperti minyak goreng, makanan olahan kedelai hingga daging yang bergantung pada impor masih akan naik dalam beberapa bulan ke depan, utamanya memasuki bulan suci Ramadan. Bram Sinulinga, Yudhistira Satria, Jakarta.